Cô xin hân hoan chào đón các em đã quay trở lại với tiết luyện từ và câu hôm nay. Ở tiết trước, các em đã biết cách phân tích cấu tạo của tiếng. Trong tiết học này, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập về cấu tạo của tiếng. Trước khi vào học bài mới, chúng ta cùng ôn lại về cấu tạo của tiếng các em nhé. Hãy cho cô biết, tiếng gồm có mấy bộ phận? Tiếng gồm có 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là âm đầu. Bộ phận thứ hai là vần. Bộ phận thứ ba là thanh. Tiếng nào cũng phải có vần và thanh, có tiếng không có âm đầu. Các em hãy vận dụng kiến thức mà chúng ta vừa được ôn tập và thực hành vào làm bài tập cho cô nhé. Chúng ta cùng đến với yêu cầu của bài tập số 1. Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây, ghi kết quả phân tích vào bảng theo mẫu sau. Nhiệm vụ của các em trong bài tập này đó là phân tích cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ, khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Sau đó điền vào bảng phân tích này, các em đã hiểu rõ yêu cầu của bài tập chưa nào? Hãy tạm dừng video và hoàn thành bài tập vào vở cho cô nhé! Và bây giờ chúng ta cùng đến với đáp án. Tiếng khôn, âm đầu, khờ, vần ôn, thanh ngang, tiếng ngoan, âm đầu ngờ, vần oan, thanh ngang, tiếng đối, âm đầu, đờ, vần ôi, thanh sắc, tiếng đáp, âm đầu, đờ, vần áp, thanh sắc, tiếng người, âm đầu, ngờ, vần ươi. Thanh huyền, tiếng ngoài, âm đầu, ngờ, vần oai, thanh huyền, tiếng gà, âm đầu, gờ, vần a, thanh huyền, tiếng cùng, âm đầu, gờ, vần ung, thanh huyền, tiếng một, âm đầu, mờ, vần ốt, thanh nặng, tiếng mẹ, âm đầu, mờ, vần e, thanh nặng, tiếng chớ, âm đầu, chờ, vần ơ, thanh sắc, tiếng hoài, âm đầu, hờ, vần oai, thanh huyền, tiếng đá, âm đầu, đờ, vần a, thanh sắc, tiếng nhau, âm đầu, nhờ, vần au, thanh ngang. Vừa rồi các em đã phân tích cấu tạo của các tiếng rất tốt. Hãy tự thưởng cho chúng ta một trang pháo tay nhé! Và bây giờ, cô trò chúng mình lại tiếp tục đến với yêu cầu của bài tập số 2. Bài 2. Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu tục ngữ, khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Nhiệm vụ của các em trong bài tập này là tìm tiếng bắt vần với nhau. Vậy, tiếng bắt vần với nhau là gì? Tiếng bắt vần với nhau là những tiếng có phần vần giống nhau. Các em hãy suy nghĩ và làm bài tập vào vở cho cô nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đối chiếu bài làm của mình với đáp án của cô nào. Tiếng bắt vần với nhau trong câu tục ngữ này đó là tiếng ngoài và tiếng hoài. Hai tiếng ngoài và tiếng hoài bắt vần với nhau vì có vần oai giống nhau. Chúng ta tiếp tục đến với bài tập số 3. Ghi lại từng cặp tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ sau. So sánh các cặp tiếng ấy xem cặp nào có vần giống nhau hoàn toàn, cặp nào có vần giống nhau không hoàn toàn. Các em hãy đọc thầm đoạn thơ và làm bài tập vào vở cho cô nào. Và bây giờ chúng ta cùng đối chiếu với đáp án của cô nhé. Cặp tiếng có vần giống nhau hoàn toàn trong khổ thơ đó là cặp tiếng chắc, thất. Hai tiếng này có vần quắt giống nhau. Cặp tiếng có vần giống nhau không hoàn toàn đó là cặp tiếng sinh, nghênh. Tiếng sinh có vần inh và tiếng nghênh có vần anh. Như vậy, qua hai bài tập trên, em hiểu thế nào là hai tiếng bắt vần với nhau? Rất là dễ phải không nào? Hai tiếng bắt vần với nhau 
là hai tiếng có phần vần giống nhau hoàn toàn hoặc không hoàn toàn. Cô ví dụ, trong các câu thơ, lá trầu khô giữ cây trầu, chuyện kiều gấp lại trên đầu bấy nay, hỡi cô tắt nước bên đàng, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi, thì trong những câu thơ này ta sẽ có cặp tiếng bắt vần với nhau đó là cặp tiếng trầu đầu. Còn ở hai câu thơ cuối, cặp tiếng bắt vần với nhau đó là tiếng đàng vàng. Cả hai cặp tiếng này đều có phần vần hoàn toàn giống nhau. Bài tập vừa rồi đã giúp các em hiểu rõ thế nào là những tiếng bắt vần với nhau. Chắc hẳn các em đã làm bài tập rất tốt phải không nào? Hãy cùng thư giãn với cô bằng một câu đố nhé. Bớt đầu thì bé nhất nhà, đầu đuôi bỏ hết thì ra béo tròn, để nguyên mình lại thon thon, cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường. Đố các em biết là chữ gì? Chúng ta cùng đến với câu đầu tiên. Bớt đầu thì bé nhất nhà, theo các bạn là chữ gì? Đó chính là chữ út. Thế, đầu đuôi bỏ hết thì ra béo tròn là chữ gì? Đó chính là chữ ú. Thế, để nguyên mình lại thon thon, cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường là chữ gì nào? Đó chính là chữ bút, một đồ vật rất là thân quen với chúng ta phải không nào? Như vậy là cô trò chúng ta vừa cùng nhau luyện tập về cấu tạo của tiếng. Các em nhớ nhé, tiếng gồm có 3 bộ phận, âm đầu, vần, thanh. Tiếng nào cũng phải có vần, thanh. Có tiếng có âm đầu, có tiếng không có âm đầu. Ở nhà, các em hãy hoàn thành các bài tập vào vở, sưu tầm thêm các câu đối chữ và chuẩn bị bài luyện từ và câu tiếp theo, mở rộng vốn từ, nhân hậu, đoàn kết. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô thân ái chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những buổi học sau nhé.